Mes chers compatriotes, dans un premier chapitre, je vous avais montré que l'une des façons dont Macron enfume les Français, c'est d'avoir recours dans ses discours à un mot qui ne veut à peu près rien dire, qui est celui de refondation. Il veut tout refonder, jusque y compris la civilisation européenne. Je vous renvoie à ma première vidéo. Dans ce deuxième chapitre, j'examine un autre moyen, une autre entourloupe de Macron dans ses discours, qui consiste à dire « il faudra ».« Il nous faudra » ou « il faut »,« il faudrait ». Alors il l'avait déjà fait avant d'être élu euh, président de la République. Dès le mois de mars-avril 2011, dans la revue Esprit, il avait dit « il nous faudra réfléchir à trois questions » la temporalité du politique, le statut de l'action politique, la recomposition souhaitable. Pendant la campagne de 2017, pendant la campagne électorale, il fait un discours sur la défense à l'hôtel des arts et métiers de Paris, il fait venir tous les spécialistes des questions militaires, il est donné comme un des favoris de l'élection présidentielle, et il nous sort toute une série de « il nous faudra, il faudra, il faudra lancer la réalisation du futur couple à SNLE 3G missile balistique M51 ». Il faudra soutenir la pérennisation de nos têtes nucléaires. Oui, il nous faudra. Et il nous faudra ensuite. Il faudra donner une nouvelle impulsion au programme de cyber-renseignement. Il faudra être à 50 ou 70 de taux de disponibilité pour les armes. Il faudra un nombre plus élevé d'appareils de transport aérien. Il faudra, il faudra des transferts. Il faudra un nombre plus important de bâtiments de la marine. Il faudra prévoir la modernisation du Rafale. Il faudra recruter des ressources dédiées à la consolidation de nos résultats. Et en même temps, il faudra. Il nous faudra garantir la pérennité des compétences des personnels civils de la défense. Il nous faudra valoriser leur rôle indispensable. Le 12 avril 2017, il, est entretien, il donne un entretien au journal Le Monde sur l'Afrique. Et qu'est-ce qu'il dit Il nous faudra renforcer la qualité de nos échanges en facilitant la circulation des chercheurs et des entrepreneurs. Dans son discours du 1er mai 2017, qui est une semaine, donc il, a, il a franchi avec succès le, le premier tour, quelques jours avant le second tour, il fait un discours à la porte de la Villette à Paris. Et là, ça fuse les « il faudra ». Sur l'Europe, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit « on n'est pas assez fort, il faut une Europe plus forte, etc. » Et il nous dit « il nous faudra être fort. C'est grâce à moi que nous allons relancer l'Europe. » On a vu on a vu trois ans après ce qu'il en est sorti. Et sur le CETA, c'est-à-dire sur le traité de libre-échange avec le Canada, il dit que cette décision a été prise de façon qui n'est pas démocratique. Et il dit « c'est une forme de décision qu'il nous faudra changer en Europe. » Évidemment. Rien ne s'est produit depuis. Alors ça, c'était avant l'élection. On pourra dire avant, il était candidat, il faisait des promesses. Oui, mais après, après c'est pas mieux. Après, il est donc élu en mai 2017 et euh, il accorde des entretiens et fait des discours. Et comme il ne sait pas ce qu'il faut dire, qu'il n'a pas d'idée, en fait, il n'a d'idée sur rien. Et puis euh, il est surtout là, il a été placé pour appliquer une politique qui est décidée par d'autres. Eh bien, il nous donne du « il faut ». Il faudra, il fait du yaka faucon, comme on dit, de façon amusante et, et familière. Le 31 août 2017, dans un, il accorde un entretien au Point, au magazine Le Point en matière internationale, et il dit au sujet de la Corée du Nord Avec la Corée du Nord, nous renouons avec une grammaire de la dissuasion très classique. Il faudra trouver les termes d'un équilibre avec ce pays. Au Moyen-Orient, il nous assure, et voilà ce qu'il nous dit, il nous dit, il nous faudra résorber cette béance entre le monde chiite et le monde sunnite. Le 7 novembre 2017, il va à Athènes, il fait un discours sur l'Europe, j'en ai parlé déjà dans le chapitre 1, puisqu'il parlait de la refondation de l'Europe, il dit, il faudra une Europe dans laquelle nous, ose, nous osons à nouveau défendre la convergence sociale, fiscale, parce que c'est ce qui nous tient réunis. Il faudra, il faudrait dépenser. Il faudra retrouver le sel, le sel de cette zone euro. Donc, il y a le sel et il y a le poivre. On a vu des résultats, rien du tout. Trois ans après, l'euro est plus que jamais au bord de l'explosion et l'Union européenne également. Il avait d'ailleurs dit à Athènes il nous faudra, par des propositions concrètes que je veux rapides, refonder cette souveraineté pour que notre Europe sorte de ces petites. Division. Le 31 octobre 2017, il se rend 
à la Cour européenne des droits de l'homme et il fait part de ses pensées profondes. Il faudra bien pour vivre en société que des règles de droit progressivement s'édictent. Il poursuit en disant « Il faut donc commencer à repenser la protection des droits dans un monde déterritorialisé ». Et puis il nous dit « Après les droits fondamentaux reconnus en 1789, les droits de créance reconnus en 1946 s'ouvrent aujourd'hui une troisième période, celle de nouveaux droits pour lesquels il nous faudra de l'inventivité ». Le 7 décembre 2017, il va au Qatar, il prononce un discours sur la base militaire à Ludeid, et qu'est-ce qu'il dit Il nous faudra stabiliser et gagner la paix en Irak et en Syrie. Voilà une pensée d'une originalité et d'un esprit de décision qui frappe l'imagination. Le 9 avril 2018, il parle devant les évêques de France au Collège des Bernardins à Paris, et il s'exprime sur la question migratoire. Il y aura toujours des situations difficiles, il y aura parfois, c'est ce qu'il nous dit, il y aura des situations inacceptables, et il nous faudra à chaque fois ensemble tout faire pour les résoudre. Dites-moi, est-ce qu'il est besoin d'être président de la République pour dire, pour enfoncer de pareilles portes ouvertes Il dit également, plus loin dans le discours, il y a aussi des règles qu'il faudra faire valoir. Et en même temps, il faudra. Et puis il dit, il nous faudra continuer à tenir insassablement le cap. Il termine en s'adressant aux évêques, en disant « Monseigneur, mesdames et messieurs, il nous faudra vivre cas à cas avec votre côté intempestif », ce qui veut dire pour lui « intemporel », en fait, puisqu'il dit que l'Église, elle est à la fois... Euh, elle est toujours un peu soit en retard, soit en avance. Voilà. En gros, rien que du vent. Le 26 juin 2018, Macron se rend à Rome et fait un discours devant la communauté ecclésiale française de Saint-Jean-de-Latran. Il reparle du sujet migratoire. Il dit que voilà, ni dans la déduction absolue de ce que nous sommes, ni dans le rejet absolu de l'autre, ni nous devons être sur un chemin qu'il nous faudra trouver si nous voulons que l'Europe tienne. Il n'a en fait aucune solution. Il ne prend aucune décision. Il faudra trouver une solution. Voilà la quintessence de son propos. Le 27 août 2018, devant la 26e réunion des ambassadeurs de France réunis à l'Élysée, il nous donne sa pensée profonde sur le Brexit. Voilà ce qu'il dit. « Il nous faudra penser la relation de l'Union européenne après le Brexit avec Londres. Wow. » Voilà encore une pensée profonde. Et un an après, devant la 27e conférence des ambassadeurs de France réunis à Paris, il parle de la Russie en disant « Il faut repenser cette grammaire », encore la grammaire, très profondément. La grammaire, ça veut dire quoi Ça veut dire les relations avec la Russie. Il pense, il parle de grammaire. Quant à l'Amazonie, qu'il évoque également devant les ambassadeurs, il dit tout, et très exactement ceci. « Il nous faudra mener plusieurs réflexions pour poursuivre cet agenda et mener plusieurs actions. » Dont acte. Le 22 juillet 2019, au sujet de la ratification du CETA, dont il avait parlé avant son élection. Qu'est-ce qu'il dit ben, La ratification a eu lieu. Tout ce qu'il avait promis, rien n'a été tenu. Et il dit en tout et pour tout, il nous faudra être vigilant. Ma foi Enfin cette année, le 12 mars 2020, dans son discours à la télévision pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, Macron indique « Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons ». Il nous faudra interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Il nous faudra interroger les faiblesses de nos démocraties. Un mois après, le 13 avril dernier, dans son nouveau discours à la télévision, de nouveau pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, Macron indique « Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir » à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Il faudrait oublier tous les désaccords. Il nous faudra mener... Il nous poursuit en disant il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et enfin, il dit... Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long 
la possibilité de planifier. À partir de ce discours, la presse a dit « ça y est, Macron a changé, il est devenu souverainiste, il veut une, une autonomie agricole, une autonomie industrielle, il a rien assez, assez de la mondialisation bernique ». Tout ça, ce sont des mots qui n'engagent rien, parce que Macron n'a jamais dit « j'ai décidé que ». D'ailleurs, il reste dans le cadre des traités européens, de la libre circulation des mouvements de capitaux, de marchandises, de services, et la libre circulation des personnes et des biens. Donc en fait, ce ne sont que des mots. Et d'ailleurs, au moment même où il dit ça, on apprend que de nouvelles délocalisations sont actuellement en cours. De la même façon que l'on apprend que, s'agissant par exemple des hôpitaux, eh bien on apprend qu'à Caen ou à Saint-Étienne, au moment même où il explique qu'il va falloir revaloriser les rémunérations, il va falloir et que la stratégie adoptée vis-à-vis -vis de l'hôpital était mauvaise, on apprend que de nouvelles coupes sombres sont prévues dans ces hôpitaux. Le 23 avril dernier, Macron s'exprime au sujet notamment de la dette et de, la de, la de ce qu'on appelle les coronabonds, les, donc la, la mutualisation des dettes au niveau européen que les Allemands et les Néerlandais, entre autres, ne veulent à aucun prix. Et Macron dit « Il nous faudra une capacité commune d'endettement ». C'est qu'il nous faudra une capacité commune d'endettement Il sait très bien que l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres n'en voudront pas. Ça ne l'empêche pas de dire « Il nous faudra » puisque son objectif n'est pas de prendre des décisions ni d'en annoncer. Son objectif est tout simplement d'enfumer les Français pour leur faire passer la pilule amère qu'il est obligé de leur faire avaler, puisque ce n'est pas lui qui décide. D'ailleurs, le 5 mai dernier, il nous a dit « Nous ne sommes qu'au début de la crise économique et sociale. Il nous faudra bâtir des solutions. »« Il nous faudra trouver une solution. » Voilà quelqu'un qui est élu depuis trois ans, depuis trois ans, qui passe son temps à nous parler de refondation et à nous dire « il nous faudra faire ci, il nous faudra faire ça ». On dirait quelqu'un qui euh, fait des plans sur la comète, il faudrait, il faudrait construire une maison, il faudrait s'acheter une nouvelle voiture, il faudrait partir à, à l'autre bout du monde en voyage et qu'il n'en a pas les moyens. Tout ça est pathétique, mais vous ne devez plus vous laisser tromper. La première fois, on a vu que dès que le mot « refondation » apparaît, vous devez y être mis en garde. Maintenant, faites bien attention. Dans tous les discours de Macron, lorsqu'il dit « il nous faudra »,« il faut », ça veut dire qu'il n'a aucun, aucune marge de manœuvre, aucune idée sur rien, et qu'il essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, sachant que la politique, elle, elle est décidée ailleurs et par d'autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive la République et vive la France. Et il va falloir l'inventer. Il faudra la penser, l'inventer différemment. Mais il, faudra... Mais il nous faudra préparer l'après. Il faudrait oublier tous les désaccords. Il nous faudra mener. Ou il nous faudra. Et il nous faudra ensuite. Il faudra. Il faudra des transferts. Et en même temps. Il faudra. Ou il faudrait dépenser. Il faudra. Il nous faudra trouver une solution.